السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد پیش ٹی وی বাংলার দূরের ও কাছের সম্মানিত দর্শক শ্রোতাকে আন্তরিক সালাম ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করতে যাচ্ছি আমাদের আজকের আয়োজন প্রকৃত শান্তি লাভের উপায় কি সেটা উপস্থাপন করতে গিয়ে হজ ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের একটি অন্যতম স্তম্ভ আজকে এই আয়োজনে আমার সাথে রয়েছেন শেখ কাজী মোহাম্মদ ইব্রাহিম আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতু আর আছেন শেখ শহীদুল্লাহ খান মাদানি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতু এবং রয়েছেন শেখ আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতু উপস্থাপনায় আমি জাহাঙ্গীর আলম ইসলাহি সম্মানিত দর্শক শ্রোতা হজ ইসলামের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবাদত পর্ব পবিত্র হাজ পালনের মাধ্যমে মানুষ কিভাবে আর্থিক প্রশান্তি লাভ করতে পারে সে মর্মে আমরা আমাদের আলোচক বৃন্দের কাছে জানতে চাইব প্রথমেই শেখ কাজী মোহাম্মদ ইব্রাহিম হজ কেমন করে মানুষের প্রশান্তি লাভের উপায় হতে পারে আলহামদুলিল্লাহ ইসলাম পুরোটাই শান্তি জি শান্তির জন্যই ইসলাম এসেছে পৃথিবীতে তো পুরো ইসলাম যেহেতু শান্তি এই জন্য ইসলামের প্রতিটি এবাদতের মধ্যেই শান্তির একটা পর্ব একটা অংশ রয়েছে সেই হিসাবে হজ অবশ্যই সেই সেই মানবিক শান্তি বিশ্ব শান্তির একটা বিরাট পর্ব আঞ্জাম দেবে ইনশাআল্লাহ সেটা আমরা কোরআন সুন্না থেকে আজকে প্রমাণ করে দেব ইনশাআল্লাহ যেমন प्रवेश कर এই বাইতুল্লাহর যে হজ এই হজের মৌসুমে আরব জাহানের জাহেলি যুগে যেখানে প্রচণ্ড মারামারি হতো খুনাখুনি ছাড়া যাদের কোনো অন্য পেশা ছিল না হজ ছিল ইব্রাহিম আলাহামের যুগ থেকে বরং আদম আলাহামের যুগ থেকেই তো এটা সিলসিলা জারি আছে সেখানেও জুল কায়দা জুল হেজ্জা মাস এই দুটো মাস তো হারাম মাসও এই দুই মাসে কোনো খুনাখুনি কোনো মারামারি ছিল না চারটি মাস সে চারটি মাসের মধ্যে এই দুটো মাস হজের মাসগুলো পড়ে যায় যে আসরে হুরম যেখানে কোনো খুনাখুনি কোনো জুলম অত্যাচার কোনো কিছুই জাহিরি যুগে পর্যন্ত বন্ধ থাকতো নিরাপদ স্থান নিরাপদ একটা স্থান হিসাবে এটা পরিগণিত হতো তো এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা যদি তাকাই তো আমরা দেখব যে বলছে যে যেই বাইতুল্লায় ঢুকবে সে সকল অশান্তি থেকে জুলম অত্যাচার থেকে সে নিরাপদ হয়ে গেল আল্লাহ নিরাপত্তা দিয়ে তাকে নিরাপদ করে দেওয়া হলো শান্তিপূর্ণ একটি পরিবেশে অবস্থান নিল এমনকি একটা পাখিও এখানে নিরাপদ একটা কীট পতঙ্গ এখানে একটা বৃক্ষ এখানে কাটা যাবে না একটা কাটা গাছও এখানে নিরাপদ আল্লাহ সেখান থেকে কোনো গাছকে কেটে উঠিয়ে ফেলা যাবে না सामने आलोचना उपस्थापन करहतराम मुफ्ती कदी इब्राहिम सहेब अत्यंत सुंदर भावेक्त करते चाहिए हज এটি এমন একটি আবাদত 
যেটার মাঝে বিশৃঙ্খলা করার কোনোই সুযোগ নেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা স্পষ্ট হয়ে বলেন ফালা রাফাসা ওয়ালা ফুসুকা ওয়ালা জিদান ইদাল হজ যে হজ পালনের ইচ্ছা করবে কোন রকমের অন্যায় অশ্লীলতা কর্মে তার লিপ্ত হওয়ার তো সুযোগ নেই এমন কি পরস্পরে ঝগড়া বিবাদে তর্কে লিপ্ত হবে এটাও তার জন্য নিষিদ্ধ করে দেওয়া সুযোগ নেই বরং আমরা আরো যদি একটু লক্ষ্য করে দেখা যায় যে হজ বা উমরা বাইতুল্লাহর উদ্দেশ্যে যে হজ বা উমরা সম্পাদন করতে চাইবে যখন এসে ইহরাম বাধা শুরু করলো ইহরাম শুরু হলো তার তখন এই এমন কতগুলি হালাল বিষয়গুলিও তার জন্য হারাম হয়ে গেল হারাম হারাম হয় হালাল বিষয়গুলিও তার জন্য হারাম হয়ে গেল একটা উকুনের মতে ভরবে না সে এমন কি তার শরীর থেকে একটা উকুনও তার মারার সুযোগ নেই গায়ের একটা চুলও ইচ্ছা করে ছিঁড়ে ফেলবে এমনও তার সুযোগ নেই ঝগড়া বিবাদ তো দূরের কথা বরং শান্তি আর শান্তি শুধু मानसर जान पर একটা বড় মাধ্যম করে দিয়েছেন এবং ওই ওবাদতে আল্লাহ তালা সন্তুষ্ট হন এর মাধ্যম করেছেন তেমনিভাবে ওই জায়গাটাকেও আল্লাহ একটা নিরাপদ স্থান করেছেন আল্লাহ তালা এই বিষয়টি কসম করে উল্লেখ করেন আল্লাহ তালা বলেন ও তিন ডমর ফলের কসম ও জাইতুন জাইতুন ফলের কসম ও তুর এ সিনিন তুর পাহাড়ের কসম সৃষ্টি করেছি এরপরে আল্লাহ তালা কসম করে ওই কথাটাই বলতে চাচ্ছেন যে আমি যে লক্ষ্য উদ্দেশ্যে মানুষকে সৃষ্টি করেছি যখন মানুষ ওই লক্ষ্য উদ্দেশ্য হাসিল করার চেষ্টা করেনি তখন আমি তাকে সর্বনিম্ন আবার উল্টা ফিরিয়েছি এখানে আল্লাহ তালা মক্কা শহরকে একটা নিরাপদ স্থান নিরাপদ শহর ঘোষণা করছেন কসম করে আর এবাদতটা আল্লাহ তালার একটা বড় সন্তুষ্টির মাধ্যম আবু হরাইরা রাজি আল্লাহ তালা আনহ বলেন রাসুল সাল্লাহ আলহ আসাল্লাম বলেছেন মান হাজ্জালিল্লাহ কেউ যদি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য হজ করে ফলাম এরফস ওলাম সে যদি কোনো অন্যায় অশ্লীল কাজে অপছন্দ কথা কর্মে লিপ্ত না হয় সে ওই দিনের মতো হয়ে ফিরে আসবে হজ করে যে দিন তার মা তাকে জন্ম দিয়েছে অর্থাৎ মা যেমন তাকে নিষ্পাপ করে জন্ম দিয়েছিল ঠিক মানুষ যদি এ নিরাপদ স্থানে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য হজ করতে যায় আর অন্যায় অশ্লীল অপছন্দ কথা কর্ম থেকে বিরত থেকে এবাদত পালন করে তাহলে একবারে সে ওই দিনের মতো নিষ্পাপ হয়ে যাবে যেদিন তার মা তাকে জন্ম দিয়েছিল নিষ্পাপ অবস্থাপ এবং নিরাপদ বটে তার কারণ আমরা দেখি যে মানব শিশু যখন ভূমিষ্ঠ হয় তখন সকলেই তাকে আদর যত্ন এবং অপত্য স্নেহ মমতা দিয়েই তাকে বুকে আগলে তার কাছে কোনো কোনো কিছু থাকে না বলেই তাকে স্নেহ হাজ এই আবাদাতের ভিত্তিতে এখানে আরো একটা কথা আবু হরের রাজিয়াল্লাহ তালা বলেন রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো আয়ুল আলে আফজাল মানুষের জীবনে কর্মের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম কর্ম কোনটি তখন আল্লাহ রসুল উত্তরে বললেন ইমান বিল্লাহ রসুলি আল্লাহর প্রতি ইমান আনা এবং তার রাসুলের প্রতি ইমান আনা এটা হলো মানুষের জীবনে সবচেয়ে উত্তম কর্ম সুমা মাজা জিজ্ঞাসা করা আল্লাহ রসুলকে এরপরে কোনটি তখন আল্লাহ রসুল বললেন আল জেহাদ ফি সবিল্লাহ আল্লাহর পথে জেহাদ করা এরপরে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ ওসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো এরপরে মানুষের জীবনে সবচেয়ে উত্তম কাজ কোনটি তখন আল্লাহ রসুল বললেন হ্যাজন মবরুর ওই কাজটি মানুষের জীবনে উত্তম আমল যে কবুল হজ মানুষ যদি এ হজের মতো এবাদতটি করে আর যদি এটা কবুল হয়ে যায় আল্লাহর দরবারে তাহলে এটা হবে মানুষের জন্য বরং আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম অন্য হাদিসে স্পষ্ট করে বললেন আল হাজুল মাবরুর 
ليس له الجزاء إلا الجنة حج مبرور جه كرت بار بيتار شوار فلا 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 جنة جنة مانه يهلا چيرو سانتر مانه تاكه پونساي دي بيه چيرو سانتر مادهم استاي شانتر مادهم جنة تاكه پونساي دي بيه اصولي حجر مادهم جه منوب جاتي مسلم جاتي بشش بابه ابن بشش شکل جاتي شدهان بابه عام بابه شانتر پتر پاره ایر ارو دوتو بشش امرا نهي آشته پاره तो अन्यथे एक तो हलो बिशर अशंतिर मूल कारण ले पापा चार पापा चार पापा चार ना है वो ना चार एक जन पाप कर ले ओ समग्र मानव जाति शेटा जन भुक्त भुक्त है भुक्त भुक्त है कुत्ता को फित ने तल्ला तो सीबन नल्ला जी ना जोला मुमिन को मुखास एक तो हलो रसूल बोलो चंद खला कर ले ओ यहाँ दिशे अल मुस्तारी हल राश कर बे और ये पापी रखो दी टा शोभा रूपरे पड़ बे तो जखोन बाईतुल्लते मानुष हँस को ते जाए तो खोन तरा एहरामेर पोरे तरा जे तालबियती पाठ पोरे लब्बई कल्लब्बई 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 शरी कल्लब्बई कल्लब्बई इजे लाशरी कल्लब्बई इजे आप तर कोनो शरीक नहीं हो जे शते जे उभिव्यक्ति के समस्त फसाद तक के औषधि तक के रखा कर बे जेतु शकोल फसादेर मूल हलो शीर शीर जो हलो फसाद उफिल बर्रे वल बहरे बी में कसबत आई दिन आई दिन ले जी को हम बाद अल्लाह जी आमिरुल लाल हम यार जोन कौन सी रोफिल और देवाओं जोरो कई फ़ाकान आ के बतूल लजी ने मन कब क्या ने अक्सर हम मुश्रिकीन जमी तार पर कामे होद तरह धंश हुए चिलो कामे स्वाइप धंश हुए चिलो और तक्षेत्र जो ये बातों के नाम नहीं जे शाब धरुनेर श्रीक थे के भी मुक्त हुए शे महा प्रक्रम शली एक अल्लार वहदियाँ ने तेर घोषणा वहदान ये तेर घोषणा ने हज़र भीतो दे प्रस्पूर्ति तो प्रस्पूर्ति तो होती है शायन जोखन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शादे विदाई हज़्ज़ तिनी अंकशोग्रहण कर लेन, तिनी शब्द जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में विदाई हज़्ज़ पुरनो चित्रों टी शुंदर भवित तुले धोरे चेन, जेटी सही मुस्लिम में आदिस्ती ऐसे चेन, तिनी बोल लेन अहल नबी यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम � एक तालबिया जखून शुरू कर लें, एक तालबिया होते ताऊ ही देर तालबिया। इसका कारण मुश्किल कराओ किंतु इकहने देखो ना एक तो अत्तंत गुरुत्वपूर्ण विषय है। सही मुस्लिम में हदीसे बेटा ऐसे मुश्किल कराओ हज करता एवं तालबिया पाठ करतो। किंतु तारा बोलतो अल्लाहुम्मा लब्बाइक लब्बाइक अल्लाशरी आज के किंतु वही जाहिली जगह मुश्किल रह जमान हज़र शुमार तालबिया पाठ करतो माने अल्लाह के शेर मुक्त करतो अब अब बोलते एक जन शरीक रोए से तो भी आपने उसे टर्क होमता शील किया था मालिक आज के वो बहुमान है इसे ये जगह वो किंतु अफसोस है शायद बोलता है अनेक मुस्लिम और रोए से तारा हज़र शुमार � अब अब फिरे ऐसे तारा वही मुश्किल कर रहे तो आप मुश्किल क्यों पड़ जाएगा? ऐसे मुन्की ओखना हो तारा शेरे की आमले लिप्त हो है जाएगा। नहीं जो नहीं जो कोई नहीं शनुर शरे आपको करें। जी शेख एब पर एक इशू बोलूं जो ओखने वाले के भूल करो में जी जी जने ना जने बा बुझे ना बुझे जो शिर्क बा विदातर मुद्दे एटा अनुभूति आसले है ने बा बुझे हो बुझते चाहे ने बा आबे के बा भूल बोशो तो तारा ये ये बातों करते कि ये शीर्षक संदेह जोड़िया पड़े जेमुन वो ही माका में इब्राहिम आज तौफ करर समाते माका में इब्राहिम के चुमा दवा सफलता मुने करे आपना रो इजे साफा मारो आ पहाड़ आज साफा पहाड़े जोखुन दौड़ा � तो खुन आगे से पहाड़ टके चुमा दौर चिस्ता करते हैं। जिसे कमरा बराबर आज जेगलो सब शेरे के आम रे शमानी तो दर्शक स्वतार दृष्टा कर्शन कोर्ची जे अपरा शुन लेना तो खुने जे आशुले हज इटा प्रकीतो शांति लाभिर एक टी उपाय तो अभी शेटा होते होंगे त्रुटि मुक्तो त्रुटि मुक्तो आम रे शिर्क विदात मुक्तो एवं जे
আমরা সামান্য সময়ের জন্য বিরতি নিচ্ছি বিরতির পরে আবারও আপনাদের কাছে আমরা ফিরে আসব ইনশাআল্লাহ ততক্ষণে সঙ্গেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সম্মানিত দর্শক শ্রোতা বিরতির পরে আবারও আমরা আমাদের পর্ব ভিত্তিক আলোচনা পবিত্র হজ প্রকৃত শান্তি লাভের উপায় হতে পারে মুসলিম উম্মার জন্য এই পর্যায়ে ফিরে আসছি आज पर नारी पुरुष सम्पन्न करते शिक्षा तो विश्व शांति मन पड़े जाज पालन कारी विश्लेषण मेहमान अफदुल मान जरा आगंतुक जगह जरा मेहमान हिसाब से हज एमरा करते जाहर मेहमान जख तारा दुआ कर आल्लाहर निकटे तक आल्ला तर दुआ कबुल करें अनिस्तक भरा हूँ फाका फर आल हम जखनी तरा आल्लर का क्षमा चाय तक आल्ला क्षमा कर दें एम एक इबादत हज एम एक शांति माध्यम हज जो मानस दुनिया जेको इबादत करूक ना क्यों इबादत कराकालीन से आल्लर मेहमान नई से तरह इबादते आल्लर सन्तुष्टि पा पे से भिन्न कथा क्योंकि हज एम एक व्यतिक्रम इबादत क्षमा चाय तक आल्ला क्षमा कर मृत्युबरण कर सब गुना माफ हो जाए मानुषे ऋण आल्ला माफ करें दुआर মাফের একটা ব্যবস্থা আল্লাহ তালা করে দিয়েছেন নবীজির দোয়ার মাধ্যমে পাওনাদারকে বিভিন্ন নিয়ামত দিয়ে রাজি করিয়ে দিবেন যে ঠিক আছে তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও তার কাছে ওর অবশ্য একটা বর্ণনা তো এসেছে তো এই বর্ণনা বরং সর্বোচ্চ আছে মানে বখার যেটা দোয়ার স্থান দোয়ার কবুলের স্থান যেটা সেটা হলো আরাফার কবুলের স্থান বা আরাফা ফরমা আরাফা হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আরো বেশি সবচেয়ে দোয়া কবুলের মানে যার জন্য এখানে একটা কথা বলতে হয় যে আসলেই যেটা ঋণ বখারি মুসলিমের একটা হাদিসে এসেছে যে ঋণের বিষয়টি ব্যতীত সব পাপ ক্ষমা হয়ে যায় মানুষের বিভিন্ন আমলের মাধ্যমে কিন্তু ঋণের বিষয়টি জটিল যেটা মানুষের শহীদদের জন্য ঋণের টাকা জি ক্ষমা হয় না ও আল্লাহর রাসূল এটা না করেছেন যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শহীদদের সব পাপ ক্ষমা হয়ে যায় তো যেটা বলতে যাচ্ছিলাম জি যেটা বলতে যাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে এই যে আসলেই শেখ এখানে একটা কথা আপনার কথা থেকে প্রতিমান হয় সেটা হচ্ছে যে আল্লাহর মেহমান যারা তাদের মেহমান দারি বা আপ্যায়ন আল্লাহর পক্ষ থেকে হবে एकाधिक सहिदीस पावे रसुल्लाफर मठे हाजी दे जत क्षमा करें 
পৃথিবীর আর কোন স্থানে আর কোন জায়গায় আর কোন সময় কোন মানুষ কত ক্ষমা পায় না বরং এই আরাফার ময়দানে সেই দিন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পৃথিবীর আসমানে অবতরণ করে আর সুসংবাদ দিতে থাকেন পৃথিবীর আকাশে অবতরণ করে মানুষকে ক্ষমা করার জন্য তিনি ও প্রতীক্ষমান থাকেন এইখানে লাঞ্ছিত হয় দিনে জি ওই দিনে ইবলিশ খুব লাঞ্ছিত হয় লাঞ্ছিত অপদস্থ অপমানিত অবস্থাভাবে ইবলিশ খুব এইখানে আরেকটা কথা যেটা আমার মানে মাথায় বারবার আসে সেটা একটু বলি খেয়াল করেন আসলে সেটা বলতে যাচ্ছি যে আমরা খুব ভালোভাবেই অবগত বিশেষ করে যারা জ্ঞান চর্চা করি ও শরীয়ত চর্চা করি তারা অবগত আর এখনি আমরা আমাদের পৃষ্ঠভি দর্শক মুসলিম ভাই বোনকে বললাম যে যারা হজ করতে যায় তারা আল্লাহর মেহমান তার মানে তার বিশেষ ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের সাথে সাথে আমরা এখন এটাও বুঝতে পারলাম যে আরাফার মাঠ সবচেয়ে দোয়া কবুলের জায়গা এখানে যত দোয়া কবুল হয় আর কোন জায়গায় তত দোয়া কবুল হয় না এটা সবচেয়ে বড় ক্ষমা প্রাপ্তির জায়গা এখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ উপস্থিত হয় সেখানে সবাই নিজ নিজ গতিতে হাত তুলে দোয়া করে যে গতিতে আল্লাহ রাসূল দোয়া করেছেন এবং করতে বলেছেন সেখানে কাবা ঘরের ইমাম পৃথিবীর সকল মুসলিম নারী পুরুষকে যারা ওখানে উপস্থিত হয়েছেন তাদেরকে নিয়ে দলবদ্ধভাবে হাত তুলে দোয়া করেন না অথচ এত ক্ষমা প্রাপ্তির স্থান কিন্তু এই আমলটা কি করে হতে পারে এখানে মানুষ যদি আল্লাহর রাসূলের নীতি অনুযায়ী আল্লাহর বিধানকে মানতে চায় তাহলে ওই জায়গাকেই প্রাধান্য দিতে হবে মাহতারাম আপনি তো আপনি তো সেই হজের আরাফার ময়দানের কথা তুলে ধরে সেই টঙ্গি বাইত্তাদের কথা বললেন কিন্তু আরো আফসোসের সাথে বলতে হয় সেই সেই আরাফার ময়দানেই এমন কতগুলি গ্রুপ রয়েছেন বা হজের প্রতিনিধি রয়েছেন এজেন্সি রয়েছেন ভাড়াটে আলেম রয়েছেন যারা সেখানে কেউ মিলাদ শুরু করে দেয় ওই আরাফার ময়দানে এর চার ঘন্টা তো কি হতে পারে বলেন কারণ বাইতুল্লাহ যে বিশ্বশান্তির একটা জি জি এখানে হজ যে বিরাট একটা বিষয় আরো দুটি বিষয় আমি নিয়ে আসি এখানে একটা হলো ইয়া আইহাল্লাযিনা আমানু লা তাকতুলু সাইদা ওয়া আনতুম হুরুম হুরুম আল্লাহ বলেন সূরা আনামের মধ্যে যে ওহে ঈমানদার সমাজ তোমরা বাইতুল্লাহ হজের বা ওমরাহ যখন ইহরাম করে রওনা হবে मुक्ति पे रोजा रखते मिस्किन के खाद्य दी आलोचक बृंद के আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই সাথে সাথে পৃষ্ঠবীর এই মুহূর্তে যারা দূরদর্শনের সামনে বসে উপভোগ করছেন এই অনুষ্ঠান তাদেরকেও আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি সাথে সাথে আহ্বান করছি যে যাদের সমর্থ রয়েছে তারা দেরি না করে দ্রুত হজ সম্পাদন করুন এবং আল্লাহ পাকের প্রকৃত শান্তি যা তিনি হাজ্জের ভিতরে নিহিত রেখেছেন সে শান্তি অর্জন করুন আর অত্যন্ত সতর্কতা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সঠিক নিয়মে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম প্রদর্শিত পন্থায় হাজ সম্পাদন করবেন এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আজকের এই পর্ব থেকে বিদায় চেয়েছি অকুল ও কাউলি হাদা আস্তফরুল্লাহলি ওলাকুম ওলিসা ইরিল মুসলিমিন আসসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি অবরকত ربنا الله يا من تحفظ آياتي كي ترقي في الجنات بثبات مع إخباتي تختم كل القرآن وجهك شع من اللنوى وغدا يعطيك الجبا